小宁，你跟着陆金明有好几年了吧？啊，三年了。当他的秘书可不容易啊，他那个脾气啊，就跟狼狗似的。嗯、我看当你秘书，也挺不容易的。看看刘姨，还没等退休呢，就跟你结婚，叫什么来着？刚出虎穴，又入陆伯伯，我现在已经。呃，转去项目部了，没有做陆总秘书了啊，不干秘书了，嗯，那一定是受不了他了，对不对？那、嗯、小宁这么好的性格，在你身边都待不住，可见你的工作表现，你应该好好反思。您知道什么呀？就替他说话，我说的不对吗？不是的，不是的，我是因为想要做投资，所以才转岗的。你看看人小宁现在还给你留面子，小宁，啊，好好干，以后大展宏图啊！嗯，谢谢陆伯伯，我一定好好干。嗯，他就不是干投资的材料，谁一生下来就是干投资的材料？我是吗？我不是也干的挺好的吗？你的员工求上进，你不鼓励还要打压，你这是什么工作作风？你就是这么管理公司的吗？我公司内部的事儿，你也要插手。我看您是为了教训我而教训我吧？那你是来教训我是吗？混账！别以为你投了几个赚钱的项目，你就可以目中无人了你。哎，嗯，那个，老陆，来来来，汤来了，你最爱喝的。陆毅，我才想起来公司还有个会，你们吃吗？你看，明明。你这还没吃呢，你管他干什么呀？爱吃不吃。李萌，你还有一个人留下来吃饭啊？啊，陆，你留下。那个陆伯伯、刘姨，不好意思，我们还有个会，我们就先走了，你们慢吃啊。走了，李。陆总，要不让小松带你去吃点东西吧。陆总，你想吃点啥？吃什么呀？气都气饱了。我告诉你，你别以为我爸帮你说两句话就怎么地了，他那是为了跟我交界。不管今天来个什么人，说要做投资，他都会支持。知道吧，小宁。陆总，我都到项目部了。您还说这些，您就非得让我回去啊？我就这么出色吗？那你真是想多了。我培养你培养了三年，把你从一个职场小白，培养成一个合格的白领。你翅膀硬了就要起飞，你认为我能咽下这口气？那您还是别咽这口气了，不然就那啥了。柠檬，看来我对你还是不了解。还怼起人来一套一套。您看，我现在原形毕露了，所以您还是别让我回去给您添堵了。凭什么凭？我告诉你，要坚持不住，就给我回来，别投资没干成，出了洋相。看什么呀？你停着干嘛呢？走啊，陆总，我不知道去哪儿，不敢开呀。能去哪儿啊？那个小宋，一会儿到了地铁站，你帮我放下来就好。好嘞。总经理，邱总回来了，他让你把上一期基金和这一期基金我们部门接触过的所有项目都重新整理一下。两期基金一共接触的项目，得有七八百个吧？不止哦，得有九百多个吧。所以才需要重新整理嘛，就是把所有项目的财务和融资情况分类摘出来，做成表格。一会儿我会把模板发你邮箱啊，这个不着急啊，明天给我就行了。明天？呃、需要帮忙吗？不用，没事。我先下班了，拜拜。
拜。再见啊，我先走了。拜拜。柠檬姐还没走呢，你也太努力了吧？你不也还没走？你是自愿的，我可是被迫的，也不知道还有多长时间享受这种罪。辛苦你了，那我继续了啊。嗯，加油，你也加油。嗯。你再跟唐周旺确认一下样品出来的时间，提前联系好雍石资本的石总。还有，麒麟送过来的资料还需要调整，进货、样板、备货成本的预算要更加详细。再有。明天下午三点，我有自己的安排，把我跟银行的会议改到后天上午十点。陆总，第二点是什么？如果你用不了笔记本，就去给我找个笔记本过来。是什么意思啊？笔记本电脑。哦，嗯。算了，我微信发给你。谢谢陆总，陆总再见。陆总，我就随便扫了一眼，就已经看到有错误的地方。你怎么换了一个部门，智力也跟着下降了？我正要改呢，邱俊林就给你安排这种活啊？我怎么觉得你是换了一个地方，继续做你的秘书？那不一样的，目的地不同，就算前面会走一段相同的路，到最后还是会不同的。好啊，可以慢慢走，但是你不要忘了，你还有五十七天。陆总，再见。他最近像个不定时炸弹，我不想踩雷，要催你催。